Good evening, Silvia. Hello, Good evening, Kimberly. Teacher. How are you tonight? Good evening, teacher. Welcome, welcome. Hello, Jorge. Nice to see you again. Me too. Okay, welcome, Good evening. welcome, guys. Excellent. Today we will finish uh, the last part. Solo nos falta un ejercicio bien rapidito, bien cortito. So we finish that part right now. Ok, lo vamos a hacer ahorita para las personas que son responsables y los, los demás pues que vean el video. Ok, así que no me voy a estar diciendo, miren chicos, que miren cuál es esta respuesta. Ustedes no se las contesten porque el que está interesado tiene que estar conectado y si no, pues que vean los, que vean los videos, ¿verdad? Vamos entonces a responder la última parte del 4.13, 4.3, no, 4.13, I believe, ¿ok? Just a second, do you see the screen, right? Yes? Ok, let's do the knowledge check right now. Ok, eh, si no saben, lo vamos a hacer juntos. We will do it together. Así que entre menos somos, más aprendemos, guys. Más practicamos, más chance tenemos de practicar. Así que don't feel like, ay, solo nosotros tres estamos mejor. Los que están interesados son los que aprenden más y los que se conectan temprano. Así que very good. Ahora sí vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos estado viendo. We will have a short review about all the topics we studied already. All right, now let's check. 4.13, help me read Jorge instructions. Instruction, write the question to this answer. Remember to use how, start your question with an uppercase case letter case? and finish with a question mark. Finish with a, with a question mark. Finish with finish with a question mark. Excellent. All right. Questions to answers. All right. Very good. What do you think, guys? Help me with the question number one. Angel Falls is 900. Read for me, Silvia. Ayúdame a leer que viera que me duele bastante mi garganta, guys. Mm -hmm. Angel Falls is night seven night meters. Nine point nine or, or nine hundred. Bueno, sí, ya lo leí individual. Nine hundred. More fluency, come on, más fluidez, come on, come on, come on. Angel Fall is 979 meters. 79. Vamos a ver, vamos a repasar los números, Silvia. All right, meters or meters. Vamos con la segunda. Continue reading. Sí, vamos a tener que leer más, más, más números. Así que mejor que solo estamos los tres ahorita para ayudarnos pues un poquito más con los números, ¿verdad? Silvia, read again, one more time. Okay. Pero solo la pregunta, sí, ¿verdad? Solo la, la oración, respuesta, no la respuesta. Lea la pregunta y vamos a hacer la respuesta. Si usted me la sabe, me la dice. Y si no, la hacemos entre todos. La respuesta de la uno es, how high is Angel Falls? Uh -huh. Read the answer. Ri, quiero que me lea, porque ve que no me está leyendo los números correctamente. 979, eso no me dice nada. 900 y el 79, how do you say it? Ok, Angel. Angel. Angel Follies, uh, 900. Es que no recuerdo cómo se dice 79. Ok, tarea entonces de aprenderse los números hasta el, hasta el mil, ok. <risa> sí, fue la primera clase. Didn't you have the first class? Pues las primeras clases las se ven, el primer módulo. Y estamos ahorita casi en intermedio. 
Hay que aprendernos los números, ¿ok? Seventy. No, ayúdeme a leer, please, Kimberly. Ok. Angel Fog is 907 nightmare. No, 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 no. Jorge, repeat, please. No es 79, 79, no es 779, es 779. Vamos, Jorge. 79. Angel Falls is 979 meters. Meters. Mm -hmm. Okay, continue, three, continue. Three, three, three thousand two hundred twelve feet high. Okay, so the answer is how high is Angel Falls? Angel. 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 How Falls. high is Angel Falls? Okay. Question mark. Number two, help me read. I oh, see Kimberly, can you read the number two? California is about, um, how do you read it? Um, or, no, no. No me acuerdo cómo era. Ponchada también en los números. Erika, help me. Vaya, los números hay que aprendernos, chicos. Silvia, Kimberly, me los ma me mandan un audio, please. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, hasta, mi hasta 100. Ok, hasta 100. Erika, read for me. Vamos a dar un refresh de los números ahorita. Ajá. Number two. How big, okay. How big is California? About 43,097. No, no es 43,000, es más. Ahí me dice 43,000. Primero, ah, no. primero léame la respuesta uh -huh. y después la respondemos, ¿ok? Okay. California is about 40, oh, 3,000? 40, oh? 3? 403, 403,000, okay? Uh -huh, okay. 9070 square kilometer. kilometer. 9070 tampoco, no es 9070. No. Sí, estamos mal con los números, <ríe> chicos. Estamos mal. Ok, ayúdeme, Oscar. Please help me. No muevo. Ok, California is about uh, 403,970 square kilometers. Tampoco, no es 97. Lo mismo me dijo Erika. 9070. Ahí me dice 90, 70. 90, 70. 90, 90, 1000. No, 900. 900. Exactly. 970. Ajá. 970. Kilometer 100. Read the next one. Ah, ya se me dieron más. Okay, read the next one, no, uh, please, Elvis. Number three. Yes. 
Okay, the question is how long is denial? What is the answer? Denial, denial is 6,670 kilometers. Four thousand four thousand one hundred forty-five miles long. Very good. All right. Thank you. LBC se acuerda bien de los números, guys. Excellent. All right. Number five, Claudia. Uh, go. Number five. Four, sorry. Ah, uh, number four. Um, okay. Uh, uh, how hot is Washington DC in the summer? Okay. What is the answer? Washington DC get up to about 32 degrees Celsius, 90 Fahrenheit in the summer. How hot is Washington? Did you finish, guys? Yep. Okay. What is the answer then? ¿Qué es lo que hemos puesto mal, guys? Washington, D.C. After the C, comma. Delayed, comma. Uh, you must remove After the Washington. My, in my case, teacher, I remove, I, re I delete uh, this D. Uh, after the C, in the summer. In the summer. In question mark. In the summer, question mark. Okay, thank you. There you are, guys. Take a screenshot if you have questions para que sepan exactamente cómo pone la respuesta, all right? In the summer. Thank you. Okay, and we are done. We are, we are done with the... With the lesson four, section four. That's it. Yes, so we will continue this next week. Now, let's practice the numbers, guys. Veo que tenemos un poco de dificultades con los numbers. Okay, give me a moment. Okay. ¿Cuál es el tip para aprendernos los números, guys? What is the tip? From 1 to 10. Ayúdeme, por favor, Silvia, from 1 to 10. From 1 to 10. Dígame los números. Tell me the numbers. From 1 to 10. No que me diga los números del 1 al 10. From 1 to 10. <risa> Eso sí se lo puedo. <risa> Eso sí. Sí, eso sí. Ah, vaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vaya, así comenzamos, vea. ¿Por qué? 
porque después vamos con el del 11 al 20, pero la pronunciación la tenemos que hacer un poquito diferente, ¿ok? Two, three, no es three, three, four, five, ba, ba, ba. la última, nine, na, 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 na. All right? Vamos, one more time, please. One, two, three, Four, three, five, three, 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 más four, o menos, tiene que mejorar esa TH, three, 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 es que me dice three de árbol, three, Erika, con la TH, saquen la lengua, three, 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 Six, six, six. Ahí está, six. mire, six nada que ver, vea. I have six people. Tengo seis personas o tengo a seis enfermos. Vea. Six, a seis, a, 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 a personas enfermas. Six people. Tengo a six people. Tengo la seis, eh, gente enferma. No, ¿verdad? Six people. All right. El número. Ven, chicos, cómo es importante esas pronunciaciones. Ok. Um, after the 10, help me. Um, uh, Kenny, help me with, after the 10. Okay. 11, 12, 13, 13, 13, 13. 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 18. 19. 12. 12, ok. 20, ¿verdad? Vaya, entonces partimos de que a partir del 14, solo decimos 14, 5, el 15, 15, después 6, 15, 17, etc. Y llegamos al 20. De ahí comenzamos a contar nuevamente, ¿verdad? Sí, lo digo por Silvia y Kimberly que me dijeron 79, no, 79, all right? Eh, 20, continuamos. Continúe, Silvia, please. Del, del 20 al 30. 21, 22, 23. Otra 24, vez la 3. 20 árboles, three. me dice ahí. 23. 23, 20 árboles. No, 23. 23. Ajá. Permítame, voy a quitar este rol. Okay. Continue, Kimberly. 24, 25. 5, no, 5. 5. Ya ven five. que hasta five. los números tenemos esas pronunciaciones que hay que mejorarlas, ¿ok? Five. Y después del 29, ¿qué sigue? 30. 30. Y después 30. del 39, ¿cuál sigue, Silvia? 40. 40. Y después del, del, 40, del, del 49, ¿cuál sigue, Erika? I don't hear you. 50. 50. No es lo mismo decir 50 que 15, ¿verdad? O sea que del 30... 
al, al 90 son los mismos del team, simplemente que el stress se le pone más énfasis al, al inicio, ¿sí? 40, 50, 60, en lugar de decir 16, ¿sí? que vamos a poner la, la sílaba más alta en el team cuando estamos hablando del 19 en adelante. Ok, 50, what is next? Es Jonathan, después del 59. 60. 60. Ahora, ¿cuál sigue, 60. Silvia? 61. Después de 69. Es que esos números ya los podemos. Ok, ahorita estamos de 10 en 10. Ya lo dijeron varias veces. 70. Thank you, bye. Hoy no se le va a olvidar ese número. ¿Cuál sigue? What is next, Kimberly? 80. 80. 80. Ok. 80. ¿Cuál 80. sigue después, Kenny? What is next después del 89? 90. 90. Llegamos al 99 y ahí vamos con los cientos, ¿verdad? One, no hundred. Y comenzamos a contar otra vez, 101, 102, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si digo 140, ¿sí? 140, pongo la coma y ahí digo 1000. Y después vuelvo a decir 451. ¿Sí? 100, después de 100 digo 1000. ¿Ok? Esas son las cifras que quería, a las que quería llegar. Ok. Oh, eh, oh. Ayúdeme a leer ahora los, la, esta cantidad, please. Jonathan, help me read this quantity. Quiero que me lean estas cantidades de que how long es. Quiero que lean cuánto mide cada cosa. ¿Ok? So, number one. ¿Cuál sigue? 200. Siguiente. 300. 300. Siguiente. Simplemente contamos 1, 2, 3, 4 y le vamos agregando 100. ¿Ok? Pero si ya no es 100 y está 401, ¿cuál es esa cantidad? 400. 401. Ok, cambiemos entonces este por 361. ¿Cuál es ese? 300. 300. 2012. Ok, ¿a dónde está leyendo? Ah, ok, ya. Yeah. Ah. 3000, very good. Ahí está, pero ahorita lo que quería llegar es esta, ¿verdad? 900, ah, ahí sería, okay. no es 90, me dicen 90, 90. nada que ver. 70, si fuera 90, fuera así, 900. miren. 9, uh -huh. 900, 979. Right? Uh -huh. Ok, Jonathan, please read. Angel Falls is. Nine hundred seventy nine meters. Continue. Three thousand uh, two hundred uh, twelve feet height. Very good. Two hundred twelve feet height. Thank you. Very good. Ahí estamos. Okay. Help me with the next one. Mm. Vamos a ver, la otra cantidad, ya Elvis es, es un pro en, en los números. Eh, Kenny, number second, the number two, read for me. Okay. California is about 
no, no existe 403. Si fuera el número de teléfono. Ajá, ahí estamos. 403. 403. ¿Y, ¿Y pero qué? 70. ¿Qué le falta en la coma? What is missing in the coma? Thank you. Ya le dijeron ahí. Four hundred three thousand. Four hundred three thousand. Alright, vaya. Eh, ya vi que me la ponché. Jorge, no, Jorge ya me lo leyó la vez pasada. Eh, Kimberly. Okay. A ver. The night is California sí. is no 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 la misma. Oh. Okay. California is about four hundred three thousand ninety hundred. Otra vez me dice ninety hundred. <laughs> Nice de corazoncitos. Ok, vamos a darle el chance a Silvia. Thank you. Hoy sí a Silvia. I don't hear you, Silvia. Ok. California is about uh, 403,970. Yay! Very good. Pero el tri todavía me sigue diciendo tri. Practique esa TH, por favor. Tri. ¿Qué les sí, dije yo? Una si, no, si no fue como la Z de los españoles. Eh, desde un inicio les dije... Miren, chicos, si dicen, hey, you have beautiful teeth. Hay gente que tiene una dictadura tan perfecta y usted los quiere, se los quiere ganar y decirle, qué bonitos sus dientes. Y lo dice en inglés, le dice a un gringuito o algo así. You have beautiful, o oh, una gringuita. You, you have beautiful teeth. Y en lugar de pronunciar la TH, le pronuncio la T. ¿Verdad? En este caso de Silvia. ¿Ok? Teeth. Es boobies. ¿All right? ¿Sí? Qué buenas Qué buenos pechos tener, vea. ¿Sí? En lugar de decir, what beautiful teeth. Exacto. ¿Por qué es tan importante esta TH? Porque nosotros no la tenemos y hay que trabajarla. Guys, porque nos damos a entender completamente eh, otro sentido. Oscar, ya casi me traga. Sorry. Sorry. Me va a pasar el sueño también. Ok, eso se pasa, chicos. Se fijan que cuando uno bosteza, when you join, that, that's the energy that you transmit. Esa es la energía como que uno la transmite y se la pasa a uno. Así que, please be careful, ok? Eh, o por lo menos, cover your mouth. Eh, vaya, guys. Let's finish with the, with the other one. Claudia, help me with this one. Este es fácil para usted. Ah, pero esta no me la leyó. Claudia, this one. After kilometers. After um, kilometers. 155,973. Ah, yeah. No 90, ¿verdad? No 90, eh? 900. Thank you. I see. Sulaima, are you there? Read the number three. The nail is six six hundred. No. Uh, the nail is six, Nile. Six Nile. Six Nile. Nile is. The Nile is 
The nylon is. No, it's nylon. <laughs> nylon. 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 Forget it, Zulema. Ya, ya vi que se dio por vencida, ni siquiera lo queremos intentar. Ok, guys. Eh, la... Cuando nosotros queremos aprender algo, no importa que nos equivoquemos, cuántas veces nos equivoquemos, cuántas veces nos caigamos, no, no nos vamos a quedar derrotados a la primera, ¿verdad? Hay que seguir luchando, chicos. La vida es de luchadores, ¿ok? Oscar, read it for me. The Nile is... 6,670 kilometers for, for, for 1,145 miles. Ok. Mire, Oscar, se ve así como que fuera de los, de los zombies con los ojos así, ¿verdad, chicos? Ve que se ve bien raro. You look like, like AFI, como un extraterrestre. You look funny. Se ve un poco gracioso. <laughs> ok. UFO, right? Ok, guys. Hoy sí, vamos a, re, vamos a revisar las secciones anteriores. No sé qué temas nos han, nos han quedado pendientes. Creo que ninguno. Any questions so far? Miren, ahora les pregunté a, a los del grupo anterior, I asked a previous group sobre la sección 1 que habíamos ya estudiado hace tres semanas y saben que no se acordaban de nada. Espero que no sea el caso con ustedes, ¿verdad? So, vamos entonces a revisar la sección number one, solamente como pues, porque acuérdense que el viernes, la semana pasada, last week, We ran, estuvimos prácticamente corriendo to finish the section number three and the midterm. So, probably there are some topics that we need just to have a short refresh, all right? Um, 1.4, 1.0, the adverbs, all right? What is the order, the order of the adjectives? Give me example, guys, example. What are the, uh, the adverbs that you remember? ¿Cuáles eran los adverbios que vimos that you can remember, guys? Ajá, el very que era bastante, ¿verdad? Muy. ¿Cuál otro? The long. Sorry? Long. Adverbio. Very, extremely, extremely. What, what else? Fairly. Fairly. What else? Two. Two. Very good. Okay. Very good. You remember. Si se recuerdan de algunos. Okay. What, an, what, are, what is the other one? Badly. Somewhat. Somehow. Somewhat. Somehow. Uh -huh. Uh -huh. Somehow. Somewhat. What did you say, Oscar? Badly. Hardly. Yeah? Hardly. Apenas. Hardly. Ev ev eventually. Completely. It could be. Pero know. un adverbio después utilizando un, un adjetivo. ¿Por qué? Ese era el uso de, de los adjetivos, pero ocupábamos, ¿cuál era el orden? El adjetivo siempre va antes del nombre, ¿verdad? Por ejemplo, it's a very uh, interesting place. Machu Picchu is a very interesting place. Very or extremely beautiful place. All right? Eh, eso básicamente, guys. De eso se trataba. Give me an example, eh, each of you. Quiero que me levanten la mano y me den unos ejemplos. Please, let me know. Very, extremely, quite. Estaba el quite, está el pretty. Hello, Elvis. Um, Russia is a big country. Russia is... A big country. Too big. Too big. 
demasiado grande. Entonces yeah. sería... It's too big country. It's too big. Ahí es si pongo el tú, solo digo it's too big. Es demasiado grande. ¿Ok? It's a, it's a big country. It's a, it's a very big country. Ahí sí. Pero el tú simplemente va con otro adjetivo. ¿Ok? Y no va con otro nombre. Too dangerous. Demasiado de peligroso. It's too, it's too tasty. Es súper, súper... Mm, sabroso. Erika, you raise your hand and then Claudia. Very good, okay. Elvis. Um, my brother is very tall. Very tall, okay. O puede decir, my brother is a very tall man. All right, a very tall okay. man. Acordémonos de ocupar very... adverbio, adjetivo y nombre. También, okay, pero okay. buen ejemplo también, okay. Thank you. Ocupamos adjetivos y adverbios juntos. Claudia. Um, philosophy is a very interesting subject. It's a very interesting subject. Good job. Good job. Okay. Aquí más o menos pueden ver, mire chicos. How San Juan is really nice. O... It's a really nice city. San Juan is a really nice city. Aquí tenemos, no sé si alcanzan a ver el ejemplo, el ejemplo acá. Acá. San Juan is really nice. O San Juan mm. is a really nice city. ¿Ok? Son dos formas de decirlo también. Oscar, what is your example? My wife speaks German perfectly. This okay. word. Sí, pero ahí lo estamos di como describiendo cómo lo habla, ¿ok? Ahí sería, my wife has a very good or a perfect German. She has a perfect German. She speaks, ¿ok? La idea es poner ad ad adverbio, adjetivo o nombre. Por ejemplo, German, it's a very interesting language. It's a very difficult language. German is a very difficult language. Ahí sí. Okay, Kimberly. Okay. Tania is very pretty. ¿Está bien? Yeah, very pretty very también. Pretty. Okay. Pero ahí me ocupo. Very, yeah. adjetivo. Pretty, adver adverbio adjetivo. Very pretty. Sería, Claudia is a very pretty girl. A eso es lo que nos referimos. Adverbio before adjectives, ¿ok? Lo podemos decir así, que está bien. Pero también lo podemos decir ya con un nombre al final. ¿Ok? Acá, miren chicos. Si, si It is not very expensive. Very Ajá. Eh, tendría que utilizar, por ejemplo, si dijera, Tania is very famous. Estaría mal, tendría que utilizar siempre. No, está mundo, bien, bueno. está bien, está perfecto. Is very famous. Ella es muy famosa. Pero uh -huh. podría decir, Tania is a very famous youtuber. Ajá. Decir el nombre también. Ok, eso es lo que yo estoy buscando. Un ejemplo así. Silvia. My cat is very short. Short? Pequeño? Short. Sí. Okay. O puede decir, se llama, what is your name? What is your cat's name? Um, en realidad no tengo. <ríe> Solo okay. me lo Vaya, te, ven acá eh, lo que, por ejemplo, mire Elvis, aquí está uno, mire. It is too noisy, demasiado ruidoso. Ahí sí solo va con un adjetivo. Es como, it's too big, demasiado grande. It's too large, all right? Um, ahí sí, it's very long. Pero si se fijan en la otra pequeña columnita, acá, ¿sí? New York is a very expensive city. Vamos a poner el adjetivo al final, perdón, el nombre al final. Antes el adjetivo y, y antes todavía el adverbio. Ok, ahora. Hmm, pero El Salvador es, super, es, un, es un país muy barato. ¿Cómo lo diría? El Salvador es 
a o an, ahí vamos a decir a o an, ¿ok? A country no more Is a very cheap very. country. A very cheap country. Ok. Ok. Vaya. Traten de ver estos videos porque veo que todavía se nos, se nos, se nos dificulta dar oraciones de este tipo. Ok. Eh, ¿Cómo diría entonces? El centro es un lugar súper poblado, súper aglomerado. Uh -huh. El centro. Downtown. The downtown. The downtown is very crowded. Downtown is too crowded. Ahí está bien, pero quiero que me lo digan nombre. Un lugar muy, wow. uh -huh, un lugar muy transitado. Downtown is. Uh -huh. It's, uh, it's uh -huh. a place. A place muy. A very, oh, primero a va very, very crowded place. Very crowded place. Ahí está. Adjetivo, perdón. Adverbio, adjetivo y, su, y, y, y nombre. ¿Ok? Very good, guys. Any other example? ¿Alguien más que me quiera dar otro ejemplo? Pretty friendly. Ahí está, ¿verdad? Eh, um, It's, it's too small, it's really boring, it has a great harbor, a large and crowded place, pero al inicio lo que estábamos viendo era, que, hello, uh, Elvis, any other example? Yes, El Salvador was a uh, extremely dangerous country. Country. Ajá, uh -huh. was extremely dangerous or was extremely dangerous place a extremely gen uh, a extremely dangerous country all right okay very good si le pone a vamos a poner el, el, el nombre a place a city a state um location okay eh, el tunco it's a very crowded beach yeah o el tunco is very crowded pero entonces si digo it's a very crowded beach that is why vea más o menos por eso, it's not that good, por eso mismo, because it's too crowded and it's very expensive. Yep. Um, the next. Vamos a ver qué tenemos en la one point. Okay, give me examples using these examples, guys, using these conjunctions. Vamos a ver. ¿Cuándo ocupamos such as? El, el that, though, and however. ¿Y cuál es el orden de ellos? Do you remember? Sorry, teacher, I don't remember. I was not in the class. Mm -hmm. I was not paying attention. Elvis. Uh, and se usaba para unir dos ideas positivas. Ajá, very va, good. Para, para contrarrestar una, una positiva con negativa. To contrast, ¿verdad? Para hacer un contraste entre una idea afirmativa con la positiva. Very good, Elvis. Y ahí se sacó el 10, Elvis. Excellent, Elvis. Very good. Miren, chicos, ¿de qué sirve que uno esté en la clase y que al final no se acuerde de nada? ¿Ya? Si uno quiere aprender, tiene que practicar. ¿Ok? ¿Y cuál es, qué es lo que le ayuda también a Elvis? Que usted siempre participa. Siempre he dicho, Elvis is the most participative, uh, participative student in the class. ¿Yes? Eso es lo que siempre he dicho. Y eso, y ahí, ahí se nota, ¿verdad? Sí se recuerda cuándo es que ocupamos estas expresiones. Pero especialmente, give me an example. Déjame ejemplos especiales, especialmente. ¿Ok? If you, listen. If you don't practice English, you will forget words. But if you practice English, you will become more fluent. Ahí tengo un primer ejemplo. All right? El do se usa al final, right? Mm, 
you know, El Tunco, it's a very nice beach, but it's too expensive, though. Tenemos el otro ejemplo. O el however puede ir al final o puede ir en medio también. Es como el but, all right? However, if you want to go to El Tunco, you have to get a lot of money because it's very expensive, okay? That's it. Any example? Give me your example, Elvis. I am very handsome and worker. And hard worker. Do. El do al final también, ¿verdad? Okay, nice example. Do al final. Okay, pongamos esas, esas expresiones en contexto. Any other guys? Mm, cooking is funny, but uh, you have to wash the dishes uh, or you have to wash a lot of dishes afterwards. Yeah, cooking, cooking is excellent. Very good, Claudia, very good. Cooking is really nice. It's, I don't like it. <laughs> okay, but cooking is really nice. Um, The only bad thing is that you have to wash many dishes, though. Podría hacerlo así también. Okay, any other guys? Teacher, Cerro Pital. Is a very cold. Pital Hill. Pital Hill. Pital Hill is a very cold but beautiful place. Yay, nice contrast. Very good. El bat es bien común, verdad? El que sí tal vez eh, es menos común es el do que se puso al final, como quien dice sin embargo y se usa al final. El however puede ser al final supuestamente en estos ejemplos, pero yo lo he visto bastante que es utilizado en, te, en lugar de bat. O sea, pueden ser, ser utilizados de la misma forma. Aunque el bat no se pone al final, ¿verdad? Se pone en medio. ¿Ok? Nice examples, Leima. Nice, nice, nice. Any other guys? Uh, sorry. Go ahead, Erika, que okay. Jonathan no me enciende la uh, cámara ni me, ni me levanta la mano. Uh -huh. New York is a big city. Um, however, it's not clean. Oh, really? New York is, it's okay. However, it's not clean. Thank you, Erika. New York. New York. <laughs> New York. La acá al New final, York. ¿verdad? Ajá, okay. la acá al final. Yeah. Okay, Jonathan, did you, después Oscar. Jonathan, you said something? Excuse me, teacher. Sorry. His connection is bad. Oh, okay. Don't worry then. I understand. The connection is not good, so the camera affects the, the quality of the video. So not yes. no problem. Thank you. Go. Do you have any example? Me va a dar algún ejemplo. Aquí tenemos otro, ¿ve? The streets are crowded. It's easy to get around, though. Si, aunque está... ¿verdad? Aunque sea muy poblada, muy transitada o muy, muy, mucha gente, ¿verdad? Llena de gente. Do, al final. Concurrida. ¿Ya? Concurrido. Thank you. Ahí está. The streets are crowded. It's easy to get around, do. ¿Verdad? Ahí tenemos ejemplo. Oscar. Uh, let's see. Uh, ok. If you like to practice English, you will forget everything however if you study every day you will learn fast exactly the more you learn the more prepared you are excellent very good example and very nice advice muy buen ejemplo y buen consejo también nice the next any other somebody else tenemos otro miren chicos el however verdad puede estar the weather is nice however summer gets pretty hot Podemos ponerlo en medio y, la, y es el mismo sentido, ¿ok? Eh, the weather is nice, summer is pretty hot, however. Uh, shopping is great, but, however, cualquiera de esas, solo que aquí pues teníamos que escoger una, ¿verdad? Eh, and it's not too expensive. También teníamos el and, ¿verdad? Para agregar 
pues más información. Ese todo el mundo lo sabe, es el más básico de los básicos. The basiest. The basiest. Basiest. Ok. What should I see there? Eso no. Ok, now, when we're talking about can and should, in which cases or what occasions can you use these auxiliaries or these models, perdón, los modales? Podría y debería. For suggestions. For suggestions, very good. Oh. When we are suggesting something, ¿verdad? Ok, sugiriendo algo. Um, puede decir, por ejemplo, hey, mira, I don't know what to do, I have a horrible headache, tengo una gran, un gran dolor de cabeza. Hey, you can drink this pill, mira, ahorita puedes tomarte esta pastilla, you can drink this pill. Eh, o you should, debería, ¿verdad? Ya es como algo más mm, delicado. Si, hey, vos puedes hacer esto, pero hey, debería, ya es algo un poquito más serio. Ok, ese sure es un poquito más como que si no haces esto, ¿verdad? Y te va a pasar esto. O sea, es, es como más preventivo, right? Just to be, uh, to warn. Más como, un, um, como una advertencia también. Yeah, you should go to the doctor, Bill. All right? Vamos, give me examples. Using should or can. Oh, bueno, aunque este caso sea para hacer y contestar preguntas, ¿verdad? Y estábamos viendo justamente con ustedes los, los problemas que se tienen con, con health problem. Creo que estuvimos viendo, ¿verdad? What should I do if I have a toothache? No fue con ustedes que vimos los health problems. Yes, right? Sí, lo vimos, right? All right. So, give me examples. Ahí tenemos más ejemplos. So, you can take a look on those examples. I know I should go to the doctor, but I don't want to go to a seguro. I know I should drink pills, but I don't want to take medicines. Okay. Um, I know I can speak French, but I need to practice. Okay. What else, guys? Hello, Elvis. Give me your example. Um... If we want to learn English, we should put more attention. Exactly. I put poner attention también. Very good. All right. You should pay more attention. All right. Puede ser put attention or pay attention. Okay. Pay como pagar, pero así es más común decir pay attention. Okay. Any other? Tenemos también el can or can't, ¿verdad? Que es como prohibición. A can't. No puedes, ¿verdad? You can't. Hello, Oscar. Give me your example. Uh, let's see. Uh, that play is dangerous. You shouldn't go. Oh, exactly. That is what they say in, uh, before uh, uh, El Salvador, right? Was very dangerous. The United States suggested not to be, not to come here. So, yeah. Um, place. Sonidos finales, Oscar, please. Uh, Suleima y Jorge, did you raise your hand? O solo le dio el aplauso. Yes. No, no. No, esa. I want to practice. Go ahead, go Jorge. Después Suleima. If you want to improve your English, you can listen to music and you can read, read a book. And you can learn more vocabulary. Of course. Learn more verbs. Aprendanse más verbos. Solamente algo, Jorge. Super good example. Me encantó porque fueron varios, varios ejemplos que nos dio en uno. Solo que can listen to music. Ahí sí, después de, de los modals, utilizamos un, un base form. Ahí hey, you can listen to music. ¿Ok? Pero cuando ocupamos el ING, yo sé porque generalmente lo ocupamos. I like listening to music, que me gusta escuchar música. I like, to, uh, I like listening to music. Pero después de uh, can, continue. vamos a usarlo en un infinitivo, ¿verdad? You can listen to music or you can watch videos, you can learn more vocabulary, ¿all right? Uh, very good, nice. Suleima, tell me your example. Ok. 
Uh, you should drink water every day. Water or water? Water. Okay, repeat Agua. please. Repeat please. <laughs> Okay, you should drink okay. water. Wait, 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 wait. No es should. La L no se dice. Should. You should drink water every day. Drink, drink. Sonido final. Okay. Of, of course, you should drink water every day. And I should drink more water as well. Um, thank you, Zuleima. Ahora, Kimberly, you have your, race, your hand raised. Mm. Uh, you should drive in the night. También. ¿Debería manejar en la noche o no? No. Ah, entonces shouldn't. You shouldn't, shouldn't. drive. Shouldn't Otra vez. Drive Otra vez. In the night. Very good. At night. At night. You shouldn't drive in the night. At night. At la expresión night. es en la noche at night. Ok. At night. Solamente Kimberly. Muy buen ejemplo también. Very good. Remember just the U, ese U muy fuerte, sí. eh, suena como una Y, ¿verdad? Como una, en inglés esa J, por ejemplo, sí. si digo New Jersey, Jersey, New York, esa Y es más suave que la J, New Jersey, New York. Entonces el U, esa Y, se pronuncia como una I. You should, no. you should, you should, 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 sin la L también, ¿verdad? Should, should, Ajá. you should, you should, vaya, espero que lo diga bien, eh, Erika, porque no la escuché de último, Erika, ok, you should do, doing exercise, Times a Pero week. me puso doing con ing. Dijimos As que va con two. bad base form. Infinity. Ah, okay. Infinity, exactly. Okay. Okay. You should do exercise three times a week. A week. A week. Ah. <laa> three, 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 otra vez. Three, S T H. Three. Okay. Ese should también más suavecito, ¿verdad? Sh you should. Exactly. You should. Should. Do exercise three times a week. Three times a week. Three, three time times a week. week. Times a week. All three right. times a week. Okay. TH, TH más suave, Erika. Three, three. all right? Three. 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 Excellent. All right. If I don't have more examples, we continue, guys. Ya prácticamente nos queda... Dos minutitos, porque siempre ingreso un minuto tarde. Créanme que me cuesta ingresar. Ahora traté de terminar a tiempo. But, ahí uso el but. However, I had some issues with the connection and it took me a long. Sí se tarda bastante para conectarme. Um, anyways, guys, we have can't and shouldn't. Ya sabemos, ¿verdad? Shouldn't. Shouldn't. Si es negativo. Ok. Vean los videos. You can watch the videos as well. Mira, tú puedes ver los videos. You can watch the videos to remember, all right? To review some topics para que puedan practicar o revisar algunos, algunos temas que tal vez no quedaron súper claros. O también, you can also watch the videos on YouTube. Ahí están todos los videos. Siempre los subo. Espero subirlos ahora también. But I feel very tired. Hoy sí me siento que ya no. It's, it's Friday, right, guys? Ya como que el viernes apenas uno, como que ya no, ¿verdad? Elvis, you have to work tomorrow, right? Todavía. Yes. yes. Only Sunday, right? Only Sunday. Rest. Only Sunday. Lucky you guys, que son fue en suerte todos los que you rest two days a week. Yo también, pero, pero si como ten, trabajo en otro lugar, aquí ni modo, ¿verdad? Me toca trabajar mi día libre. Siempre lo tengo que trabajar por dar mi clase. Así que ni modo. Anyways, more guys, more. I think... Yes? More money. More money. Pues sí, por <laughs> eso. <laughs> yeah, I work to have more money. Por eso trabajo. Miren el infinitivo ahí. Okay. Um, well, we already talked about the health problem. I have a backache. And I really need to rest, guys. If you don't have any questions, nos vamos a quedar hasta acá. 
And uh, questions so far? Porfa, revisen, ¿verdad? Si tenemos, if we have time next week, we can check the rest of the of the of the lessons or of the sessions vamos a tratar de terminar pues de dar un, un pequeño repaso de las cositas que que vimos en todo el módulo ok eh, la otra semana creo que ya comienzan inscripciones para que ¿verdad? se mantenga el grupo y que todos sigamos con, con el mismo pues el mismo horario y que no se vaya a perder verdad porque en todo su caso los van a mandar, no sé, ¿a dónde? Así que traten de inscribirse. Ya a partir de la otra semana se puede. See you next week. Have a nice weekend. Hoy sí los dejo. Que pasen un feliz fin de semana. God bless you guys. Okay. Que, que descansen. Bye. Have a good rest. Have a nice weekend. You too, guys. Bye. Thank you. Bye, bye. Amén. Dios les bendiga. Adiós.